Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui, on s'attaque à Discord et on va voir comment créer un serveur et les fonctionnalités de base. Allez, c'est parti D'abord, Discord, qu'est-ce que c'est Initialement, c'est créé pour la communauté gamer. Discord, ça fonctionne sur le principe suivant. Chaque utilisateur peut créer son serveur gratuitement et devient administrateur de celui-ci. Dès lors, il va gérer lui-même les interactions et la vie de ce serveur, à la manière d'un forum interactif. Il peut aussi rejoindre d'autres serveurs et y contribuer, que ce soit en simple membre, en modérateur, voire même en administrateur aussi. Discord, ça peut être l'occasion de créer un serveur pour parler d'un jeu vidéo en particulier, mais aussi un groupe de travail ou un forum interactif sur un sujet particulier. Pour créer votre serveur Discord, d'abord vous allez vous rendre sur discordapp.com. Je vous mettrai le lien dans la description et vous avez deux solutions. Soit vous téléchargez directement le logiciel sur votre ordinateur, soit vous pouvez l'ouvrir dans votre navigateur. Donc nous, on va choisir la solution 2. Donc ici, on arrive sur la page qui nous demande de nous connecter, soit de créer un compte. Si on a besoin de créer un compte, on se met juste ici. Vous rentrerez votre mail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais donc me connecter. OK. Et ici, j'arrive sur l'interface de Discord. J'ai plusieurs possibilités. Soit je peux rentrer directement le lien qu'un ami m'a envoyé pour rejoindre un serveur. Ça, on le verra dans un autre tuto. Et là, de mon côté, ce qui va m'intéresser, c'est si je veux créer un serveur. OK. Je vais donc aller dans « Ajouter un serveur ». Donc, on me demande bien si je veux le créer ou si je veux rejoindre un serveur au cas où j'ai déjà un lien ou une invitation. Donc moi, je veux bien créer le serveur. On me demande de rajouter le nom de celui-ci. Et vous voyez, je peux changer l'icône. On va prendre celle-ci, sachant que on pourra la changer par la suite si on veut. Je vais créer le serveur. Et voilà, on me propose dès lors un lien pour partager l'accès du serveur. Ça, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais paramétrer mon serveur avant d'envoyer un lien à mes amis. C'est ce que je vous recommande de faire aussi. Alors, comment se présente votre interface donc vous avez votre serveur qui est juste ici. On va explorer cette partie-là. Sur cette partie-là, vous avez la possibilité directement d'inviter des gens donc via le lien de tout à l'heure que vous pouvez copier et envoyer. Sachant que ce lien d'invitation expire dans un jour, je peux, en cliquant sur « Paramétrer le lien pour qu'il n'expire jamais », créer un lien permanent pour pouvoir le partager à l'ensemble des gens de façon indéfinie. En dessous, je vais avoir deux parties. Je vais avoir un salon textuel et un salon vocaux. La différence entre salon textuel et et salons vocaux, c'est que les textuels sont réservés à l'écrit, et bien sûr les salons vocaux à tout ce qui va être interaction avec un micro. D'ailleurs, au passage, vérifiez toujours bien que votre micro est bien enlevé, pour ne pas vous balader dans un salon vocal et parler dedans sans vous en rendre compte. Par exemple ici, si je rétablis la voix, il faudra que j'autorise l'application à avoir accès au micro. Pareil, je peux mettre en sourdine le vocal et j'ai mes paramètres d'utilisateur qui sont juste ici. On verra ça aussi dans un second temps. Donc là pour l'instant, on voit bien que je suis sur le salon, je suis dans le général. Je peux publier un message pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, bienvenue. Mais pour l'instant, ça ne va pas me servir à grand chose. On va personnaliser un minimum notre serveur pour qu'il soit fonctionnel. La première chose à faire avant de personnaliser quoi que ce soit, ça va être de définir les rôles. Pour cela, vous avez globalement trois types de rôles. Vous avez celui d'administrateur, généralement c'est vous, vous avez tous les droits et toutes les actions possibles sur votre serveur. Ensuite, vous avez le rôle modérateur, ça va être les personnes qui vont vous aider à gérer le serveur sans en avoir la propriété. Et puis vous allez avoir le troisième rôle, celui de public, celui de membre. Après, à vous de classer des sous-catégories. Si vous avez des membres qui sont VIP et qui vont avoir accès à des salons en particulier ou pas, ça je vous l'expliquerai plus tard. Donc pour définir ces rôles, vous allez aller tout en haut à gauche sur votre serveur et ici vous allez paramétrer votre serveur. Donc dans rôle de base nous avons les membres. Nous allons rajouter ici les rôles essentiels, celui d'administrateur, on peut même le personnaliser en rajoutant une couleur, celui de modérateur et si vous voulez rajouter on va dire par exemple membre VIP. Dans ces rôles vous allez pouvoir paramétrer les fonctions du rôle. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'administrateur, vous allez afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne, permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, et vous allez donner les permissions générales, celui d'administrateur. Vous allez voir, ainsi vous avez les fonctions d'administrateur qui viennent de se cocher automatiquement. En tant qu'administrateur aussi, vous pouvez 
rajouter tous les autres fonctions. C'est à vous de voir quel pouvoir vous voulez avoir sur votre serveur, si vous voulez tout gérer ou si vous voulez juste gérer les rôles qui vous concernent. Modérateur, donc pareil, à vous de le paramétrer comme vous voulez. Donc par exemple, le modérateur, je ne le laisserai pas gérer le serveur puisque je veux le contrôle sur mon serveur. Par contre, il pourra avoir l'autorisation de gérer des salons. S'il veut créer des catégories, il pourra aussi expulser, bannir les mondes, changer son propre pseudo, envoyer des messages, etc. etc. A vous vraiment de définir à chaque rôle. Si vous pensez que ces rôles sont bien définis comme ça, vous laissez. Par contre, par exemple, si vous voulez vraiment redéfinir tout en direct, vous supprimez toutes les permissions et puis après, bah, vous autorisez seulement ce qu'a le droit de faire un membre VIP. Parler, se connecter... À vous de bien définir le rôle de chacun. Et vous voyez quand vous êtes un membre classique, en fait vous avez les fonctions de base, vous pouvez créer une invitation, vous pouvez changer de pseudo, vous pouvez lire les salons textuels et vocaux, vous pouvez envoyer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, joindre des messages, etc. etc. À vous de voir ce que vous voulez rajouter, supprimer, à vous de le faire un petit peu comme vous le souhaitez. Ok, vous enregistrez les modifications et à noter que si vous voulez supprimer un rôle, vous sélectionnez le rôle, vous vous rendez tout en bas sur supprimer membre et vous n'avez plus qu'à supprimer ce rôle. Pour revenir sur votre serveur, vous faites échappe sur le côté et ok vous y êtes. Maintenant que vous avez défini les rôles, vous allez pouvoir les ajouter aux différents membres. Pour l'instant il n'y a bien sûr que moi qui est en ligne, je suis ici, j'ai déjà une mention propriétaire du serveur et ben je vais me rajouter un rôle, celui administrateur et là du coup bah, vous voyez la couleur qui vient de s'afficher celle de l'administrateur à un monde pseudo maintenant que les rôles sont définis vous allez un petit peu organiser vos salons donc ici vous voyez vous avez les générales et vous pouvez rajouter des nouveaux salons donc on va en créer un donc vous pouvez sélectionner soit c'est du textuel soit c'est du vocal et vous pouvez définir ou non s'il est privé c'est à dire que si vous sélectionnez l'option privée et bah vous allez pouvoir donner un accès juste aux membres que vous avez décidé là pour celui là je le laisse public mais si j'en fais un deuxième que je le nomme orga et là par exemple je décide que juste les modérateurs et les administrateurs ont accès et je peux même créer un salon VIP où l'accès est seulement pour les VIP, les modérateurs et l'administrateur. Ok, tous ces salons là, si je fais un clic gauche dessus, en tant qu'administrateur, je peux les modifier. C'est à dire que je peux modifier le nom, par exemple ici l'accueil, je peux mettre le sujet du salon, je peux mettre un mode lent, c'est à dire un intervalle entre chaque message des utilisateurs et je peux même filtrer avec une autorisation d'âge légal si mon salon présente des choses qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ok, j'enregistre les modifications. Sur les permissions, à travers ce salon, je vais ajouter des rôles. Les administrateurs et les modérateurs pourront créer les invitations, gérer le salon, gérer les permissions. Ok, lire les messages, envoyer les textes, envoyer les TTC. Pareil pour les administrateurs. Par contre, par exemple, tout le monde ne pourra pas gérer les permissions. Ils pourront bien sûr lire les messages, envoyer des messages. Non, on va zapper juste pour l'accueil, pour pas que ça soit spammé. Envoyer des textes gérer les messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, voir les anciens messages, mentionner. Oui, c'est vraiment à vous de tout paramétrer. Vous pouvez enregistrer les modifications. Vous avez les liens d'invitation qui ont été créés. Donc un au début avec expiration et un sans expiration. Et ici, vous pouvez créer un bot qui vous aidera à gérer ce salon. Et bien sûr, juste ici, vous pouvez supprimer le salon. Okay. Donc voilà, on va passer à la dernière étape qui va être celle d'envoyer les invitations pour rejoindre votre serveur. Vous n'avez plus qu'à aller en haut à gauche dans « Inviter des gens ». Comme on avait vu au début, soit vous mettez un lien qui expire, soit un lien qui n'expire pas. Le copier, envoyez le lien par mail, par WhatsApp, par Facebook à vos amis. On a invité The Labo, il a rejoint le Discord et vous voyez que lui, aucun rôle n'est attribué. Il n'a juste accès à accueil, idées tuto et puis au salon vocal général que ceux qui ont été paramétrés pour qu'il puisse s'exprimer. Vous voyez, s'il va dans accueil, il n'a pas la permission d'envoyer des messages dans ce salon. Voilà pour la base de la création d'un serveur Discord. Maintenant, dans d'autres tutos, on verra comment personnaliser et gérer ces salons, que ce soit dans la personnalisation avec différentes polices et emojis, mais aussi dans la façon de les gérer. On verra comment ajouter un bot administrateur pour nous donner un coup de main. On verra aussi comment ajouter un bot musique, comment créer un règlement, comment Comment créer et paramétrer des sanctions, comment créer un AFK, comment relier un lien Twitch, etc. C'est etc. tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt sur le Labo des Réseaux pour d'autres tutos et d'autres tutos Discord. A plus